morning dear students and welcome to my english channel the best english classes i hope all you are fine and studying well at home today we are going to learn a very interesting poem that is the lebanon top written by tag hughes actually in this poem the writer has described the different fluctuations state of human life and also tells that it is the attitude of man that changes his life whatever attitude you keep in your mind about your life your life converts your life changes in that so let's start the poem sabse pehle to main aapko kuch meanings clear karne ki koshish karungi jaise ki the lebanon lebanon is a type of tree अमनतास इसे हिंदी में कहते हैं अमनतास का पेड़ जिस पर इस तरीके से इस तरीके से एक श्रृंखला में एक लाइन में फ्लावर्स लगे रहते हैं येलोइश फ्लावर्स इसमें लगे रहते हैं देखने में बहुत ही सुंदर सा ये पेड़ लगता है इसमें एक वर्ड और आया है गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच एक ऐसी वर्ड का नेम है जिसके कि गोल्डन येलोइश विंग्स होते हैं इसलिए उसका नाम क्या रखा गया गोल्ड फिंच रखा गया इसके अलावा कुछ और इसमें वर्ड है ट्विचिंग चिप ट्विचिंग चिप ट्विचिंग यानी कि स्मॉल चिप यानी कि आवाज तो एक बहुत ही स्मॉल आवाज जो कि सडनली सडनली जो पन हो जाती है सडनली निकलने लगती है सुनाई देने लगती है उसे कहते हैं ट्विचिंग चिप स्टार्टलमेंट स्टार्टलमेंट यानी कि अमेजमेंट अमेजमेंट खुशी के लिए कोई भी काम जब अपनी खुशी के लिए आप करते हैं या आपको उसको करने से खुशी मिलती है दैट इज कॉल्ड स्टार्टल माइंड नेक्स्ट इज स्लीक स्लीक यानी कि सॉफ्ट और स्मूथ नेक्स्ट इज एब्रप्ट एब्रप्ट यानी कि सडनली कोई भी काम जब अचानक से होता है तो उसे कहते हैं एब्रप्ट एंड नेक्स्ट इज चिटरिंग चिटरिंग का मतलब क्या होता है अ फास्ट चिट यानी कि बहुत तेजी तेजी से जो चिड़िया आपकी आवाज होती है बहुत चीची चूचू की आवाज आती है उसको बोलते हैं आपका चिटरिंग ओके सो लेट्स स्टार्ट द पोइम द लेबर नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट इज स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलोइंग अब यहां पर कोई क्या कह रहा है कि जो द लिबरनम टॉप है जो अमलतास का पेड़ का जो ऊपर का पात है वो बिल्कुल साइलेंट है क्वाइट है स्टिल है बिल्कुल उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है इन द आफ्टरनून किस समय आफ्टरनून के समय में येलो सेप्टेम्बर सनलाइट और वो कैसा हो रहा है बिल्कुल येलो है क्योंकि उसकी पत्तियां येलो है और ये किसका महीना है सितंबर का महीना है दोपहर का टाइम है और सितंबर के महीने में आपको जैसे पता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है गर्मी होने की वजह से जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो क्या होता है ऑटम सीजन होता है तो यानी कि सितंबर का मंथ ऑटम सीजन है और दोपहर के टाइम पर सनलाइट है जिसकी वजह से अमरदास के पेड़ की पत्तियां येलो हो गई है लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है पिताओ गर्मी मूवमेंट अ फ्यू लीव्स येलो इसकी कुछ लीव्स तो येलो हो गई है येलो हो रही है एवन इट्स सीड्स फॉलोइंग और इसकी जितनी भी सारी अदर बीज है इसके इसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो गई है फॉल हो चुकी है जैसे ऑटम के सीजन में क्या होता है लीव्स फॉल हो जाती है ठीक है फिर दोबारा से स्प्रिंग सीजन आ गया तब दोबारा से आती है इस तरीके से उसकी सारी पत्तियां जो है वो गिर चुकी है ठीक है इस तरीके से एक तरीके से यहाँ पर ह्यूमन लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जब इंसान की लाइफ बिल्कुल साइलेंट बिल्कुल स्टिल होती है तो किस तरीके से उसकी लाइफ में खुशी वगैरह कुछ होती नहीं है सारी खुशियां धीरे धीरे जब हमारा वर्स्ट टाइम आता है क्रिटिकल टाइम आता है तो हमसे धीरे धीरे दूर होती चली जाती है टिल द गोल्ड पिंच कम्स विद अचिंग चिल और कब तक वो बिल्कुल ऐसे ही शांत और स्टिल खड़ा रहता है जब तक की गोल्ड फिंच आती है गोल्ड फिंच मैंने आपको बताया एक ऐसी बर्ड एक ऐसी चिड़िया जिसके पंख कैसे होते हैं सुनहरे होते हैं तो जब तक कि वो 
गोल्ड फिंच वो बर्ड आती है विद विदिंग जेब थोड़ी सी हल्की सी चहचहाट लेते हुए अपने साथ जब तक वो आती है तब तक वो ऐसे ही शांत बना रहता है क्या लिबर्नम ट्री अ सडननेस अ स्टार्टल वेंट एट अ ब्रांच एंड और कब तक उसकी ब्रांचेस के एंड में उस लिबर्नम ट्री की ब्रांचेस पर एक सडननेस अचानक से जब वो आ जाती है ठीक है अ स्टार्टल वेंट एक अमेजमेंट एक खुशी की लहर दौड़ जाती है एट अ ब्रांच एंड उसकी शाखाओं के किनारों पर उसकी शाखाओं पर पेड़ पर चारों तरफ एक अचानक से एक उत्साह की एक खुशी की लहर दौड़ जाती है देन स्लीक एज अजार्ट एंड अलर्ट एंड अट और तब एक लिजार्ड की तरह लिजार्ड जैसे एक सॉफ्ट होती है लिजार्ड किसे कहते हैं छिपकली को तो जिस तरीके से छिपकली सॉफ्ट होती है बहुत ज्यादा स्मूद होती है ऐसे ही वो स्मूदली यानी कि धीरे धीरे चुपके चुपके ठीक है एंड अलर्ट और उतनी ही अलर्ट होकर आपने देखा होगा जब लिजार्ड अपने किसी शिकार को करती है मॉस्किटोज खाती है लिजार्ड और लिजार्ड जब मॉस्किटोज का शिकार करती है तो दबे पैरों पर अटैक करती है चुपचाप सी आएगी और फिर अटैक करेगी खाके निकल जाएगी अलर्ट रहती है और आप जैसे उसके पास जाएंगे तुरंत वहां से दूर आ जाएंगे है ना तो ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि जिस तरीके से लिजार्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है स्मूद होती है प्लस उतनी ही अलर्ट भी होती है उसी तरीके से वो बर्ड भी किसको कहा गया है वो बर्ड गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच भी एप्रप्ट और अजनबी तरीके से जिस तरीके से वो बिहेव करती है ऐसे ही वो गोल्ड फिंच भी शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट ऑफ चिटरिंग और वो क्या करती है उस पेड़ की थिकनेस में उस पेड़ की गहराई के अंदर उस पेड़ की ब्रांचेस की गहराई के अंदर वो एंटर कर जाती है एंड अ मशीन स्टार्ट अप चिटरिंग और ऐसा लगता है जैसे कि चिटरिंग करने की आवाज करने की मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई हो यानी कि जो बर्ड्स के बोलने की आवाज है चिरपिंग की जो आवाज है वो ऐसा लगता है जैसे कि एक कोई मशीन चला दी गई हो और वो अब लगातार बचती जा रही है ऐसा उसके साथ होता है ठीक है तो ये तो हो गया इसका वर्डरी मीनिंग अब लिटरेरी मीनिंग में अगर हम इसका समझे तो कहता है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल शांत रहता है बिल्कुल कुछ नहीं करता है बिल्कुल चुप रहता है और उसकी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है खुशियां धीरे धीरे उससे दूर हो गई हैं, लेकिन तभी अचानक से खुशी रूपी एक बर्ड का उसके जीवन में प्रवेश होता है और वो ऐसी आती है अचानक से उसे एहसास भी नहीं हो पाता है और जब वे आती है तो उसके जीवन में खुशियां फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो अब यहाँ पर हम फिगर्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं बाकी का रिमेनिंग पार्ट जब हम समझेंगे उसके साथ उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच भी समझेंगे यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है देखिए पहला आपका जो दे रखा है सेप्टेम्बर सनलाइट सेप्टेम्बर सनलाइट में जो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है आप देख पा रहे हैं एस वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर आपकी है एलिटेशन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर एलि ट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए चिर्प ये जो चिर्प लिखा हुआ है इस यहाँ पर जब भी कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है ओना ओनोमाटा पोया ओनोमाटा पोया इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ओनोमाटा पोया क्या फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जब किसी भी साउंड को डेस्क्राइब किया जाता है तो वहां पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है ओनोमाटा पिया ओनोमाटा पिया में और यहाँ पर न केवल चिप में ही फिगर्स ऑफ स्पीच है बल्कि चटरिंग में भी यही फिगर्स ऑफ स्पीच है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऑनो माटो पिया ऐसे यहां पर भी है ऑनो माटो पिया ठीक है इसमें ये फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई इसके बाद देन स्लीक एज अ लिजार्ड देखिए एज वर्ड का यूज हो रहा है एज जब भी आप एज और लाइट का यूज करके किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया था कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है सिमली होती है यस वेरी गुड तो यहाँ पर हम कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच लगाएंगे सिमली ठीक है तो यहाँ पर ये सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है ठीक है और यहाँ पर ओनोमाटो पोया है 
यहाँ पर एलिट्रेशन है इसके अलावा यहाँ पर और भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है जैसे कि यहाँ पर आप देखें बार बार ए का यूज हुआ है तो हम इसको एलिट्रेशन कह सकते हैं हम इसको एजोनेस भी कह सकते हैं असडननेस अस्टार्टलमेंट एट ए तो यहाँ पर हम दो तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच लिखते हैं बाउल साउंड जो है उसका रिपीटेशन होता है जहां पर बाउल साउंड का रिपीटेशन होता है वहां पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होती है वहां पर एजोनेंस होती है तो यहां पर हम इसको एजोनेंस भी लिख सकते हैं और हम इसको यहां पर एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स हो रहा है यहाँ पर तो हम इसको एजोनेंस लिख दिया हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को ठीक है इसके बाद यहाँ पर है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग का मतलब है कि बोलने की एक मशीन स्टार्ट्स हो जाती है यानी कि यहाँ पर जो बर्ड की चिटिंग है बर्ड की जो बोलने की आवाज है वो किससे कंपेयर की गई है मशीन से कंपेयर की गई है लेकिन यहाँ पर एज अ लाइक वर्ड का यूज नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर इस वाली लाइन में एंड मशीन स्टार्ट्स अप चिटरिंग अगर ये चिटरिंग वर्ड पूछा जाता है आपसे तो ऑनोमाटो को यह है लेकिन अगर आपसे ये पूरी लाइन पूछी जाती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप चिटरिंग तो यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है मेटा फर ठीक है जितना आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कि किस तरीके से ये पोइम आगे बढ़ती है आगे की पोइम अभी और पढ़ेंगे so let's start the next part of this poem that is and a dreamer of wings and trilling the whole tree trembles and thrills aur jaise hi wo bird uski thickness ke andar enter karti hai to kya start hota hai tremor tremor means kya hota hai shaking jo ped ki daliyon ki ped ki pattiyon ki shaking hilna unka hilna dulna shuru ho jata hai and a dreamer of wings aur जो बर्ड है बर्ड के जो बच्चे हैं एक्चुअली वहां पर जो गोल्ड फिंच है उसका नेस्ट बना हुआ है उस लिबरनम टॉप के ऊपर और जैसे ही वो बर्ड गोल्ड फिंच वहां पर आती है तो वहां पर पंखों की फड़फड़ाहट हिलना यानी कि उसके जो बच्चे हैं उनके पंखों की फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है एंड ट्रिलिंग और ट्रिलिंग कहते हैं म्यूजिकल साउंड ऐसा साउंड जिसको सुनकर कानों में बहुत खुशी महसूस होती है ठीक है तो एक एंडर ऑफ वेन्स पंखों की फड़फड़ाहट और एक म्यूजिकल साउंड जो है वो निकलना शुरू हो जाती है द होल ट्री ट्रेम्पल्स एंड थ्रिल्स और जैसे ही ये सब कुछ शुरू होता है तो पूरा जो पेड़ है वो कैसा हो जाता है ट्रेम्पल्स वो कप कपाने लगता है हिलने लगता है वो भी एंड थ्रिल्स और एक्साइटेड हो जाता है थ्रिल्स का मतलब होता है एक्साइटेड हो जाना रोमांचित हो जाना खुशी से भर जाता है लिवली हो जाता है अचानक से उसका लाइफ ऐसा लगता है कि लाइफ उसमें आ गई हो इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली और इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली यहाँ पर इट किसके लिए यूज हुआ है इट बर्ड के लिए यूज हुआ है इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली ये जो बर्ड है वो अपनी फैमिली का क्या है इंजन है क्योंकि इंजन क्या करता है फैमिली को रन करने का काम करता है फैमिली को चलाता है फैमिली की नीड्स को फुलफिल करता है इसलिए ये क्या है बर्ड अपनी फैमिली का इंजन है क्योंकि बर्ड कहाँ से आई है बाहर से आई है क्या लेके आई है खाना लेकर आई है अपने बच्चों के लिए और जब वो खाना डालती है खाना देती है अपने बच्चों को तो वो खुश होते हैं इस तरीके से उसकी लाइफ जो है वो चलती है तो वो क्या है अपनी फैमिली का एक इंजन है शी स्टोक्स इट फुल और वो क्या करती है इसको धीरे से हिट करती है हिट करती है इट मीन्स स्टोक का मतलब क्या होता है हिट सी लाइट पे धीरे से हिट करती है हिट कैसे करती है अपने बच्चों को दाना देकर खाना देकर वो धीरे से इसको हिट करती है और क्या होता है देन फ्लड आउट अ ब्रांच एड और फिर वो क्या करती है फ्लड आउट जैसे फ्लड का मतलब क्या होता है वैसे सॉफ्टली टॉक करना किसी से बात करना किसी को अपनी बातों में कन्विंस करने की कोशिश करना तो फ्लड साउट लेकिन यहाँ पर फ्लड साउट का मतलब है उड़कर ठीक है उड़कर वो क्या चली जाती है बाहर चली जाती है ब्रांच एंड एक शाखा की एक डाली की दूसरे एंड पर जाकर वो बैठ जाती है अब देखिए यहाँ पर समझिए राइटर क्या कह रहा है 
कि हर किसी की फैमिली में एक इंजन होता है जो कि उस फैमिली को सरवाइव कराने के लिए उस फैमिली को आगे रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऐसे ही जो गोल्ड फिंच है उसकी फैमिली में गोल्ड फिंच खुद उसका इंजन है जब भी वो आती है खाना लेकर तो उसके बच्चे जो है वो खुश हो जाते हैं एक्साइटेड होकर वो चिपिंग करते हैं जिससे कि ब्रांचेस हिलती हैं और जो पेड़ बिल्कुल शांत निर्जीव सा खड़ा हुआ था मुमताज का पेड़ उसमें भी जीवन का संचार हो जाता है अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है दैट इज इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली यहाँ पर जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसको कंपेयर किया जा रहा है इंजन से ठीक है तो यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है मेटा फर का यूज हुआ है ठीक है इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शोए खा बैड फेस आइडेंटिटी मास्क Then with airy delicate whistle, chirp whisperings, showing her बाढ़ फेस और वो पेड़ की उस जान पर बैठ जाती है और उसका फेस कैसा है बाढ़ बाढ़ यानी कि जिस पर मास्क लगा हुआ है बाढ़ यानी कि मास्क जो फेस है मास्क लगा हुआ है आइडेंटिटी मास्क जो कि वाकई में उसकी पहचान है आपने देखा होगा आपकी फैमिली में जो भी इंजन होता है वो एक मास्क सा लगाया जाता है किसका सीरियसनेस का गंभीरता का ग्रेटनेस का वो कभी भी अपने काम को शो ऑफ नहीं करता है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ ठीक है तो एक मास्क लगाया जाता है जिम्मेदारियों का मास्क जिसकी वजह से शायद आपको वो सेट दिखाई देता है इसी तरीके से कह रहा है पोइज कि उसके फेस जो है वो कवर्ड है वो मास्क है और शायद यही उसका आइडेंटिटी मास्क भी है शायद यही उसकी पहचान है की उस फैमिली का इंजन वही गोल्ड पेंच है Then with airy, airy का मतलब है डरी हुई सी ठीक है एरी का मतलब क्या होता है फियरफुल डरी हुई सी जैसे कि धीर सी आवाज आती है डरी हुई सी डेलीकेट सॉफ्ट विसल विसल सीटी की आवाज जैसी डरी हुई सी सॉफ्ट सीटी की आवाज जैसी आवाज आती है चिप विस्परिंग एक चिड़िया की आवाज जो है तो फुसफुस आती है ठीक है और उसका फेस जो है वो कवर्ड है यहाँ पर देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है ट्रांसफर एपीथेट क्योंकि यहाँ पर हर बार फेस आइडेंटिटी मास्क पहले तो उसके फेस को कंपेयर किया गया है मास्क से तो यानी कि एक तो यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर है और यहाँ पर एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपीथेट मैंने आपको शायद पहले ट्रांसफर एपीथेट जो है वो समझाई है कि क्या होती है ट्रांसफर एपिथ है ट्रांसफर एपिथ है किसी अदर के काम को किसी अदर के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथ है यहाँ पर दो तरीके से ट्रांसफर एपिथ है एक तो मास्क कौन लगाता है ह्यूमन बींग लगाएगा कोई बर्तो मास्क लगाएगी नहीं तो ये हो गया ट्रांसफर एपिथ दूसरा क्या है कि आपने को मैंने बताया था जो अमलदास का पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां है वो इस तरह इसकी जो उसकी जो पत्तियां है इस तरीके से लड़ बनाकर लटकी रहती है इस तरीके से तो इस तरीके से जब वो लटकी रहेगी और वो डाल पर जाकर बैठ जाएगी तो क्या होगा उसका फेस जो है उससे कवर हो जाता है छुप जाता है उसके पीछे तो इस तरीके से जो मेन जो बारिंग का काम किया जा रहा है मास्किंग का काम किया जा रहा है वो अमरताज के पेड़ की पत्तियों के द्वारा किया जा रहा है लेकिन हमने ये काम किसको दे दिया हमने बर्ड को दे दिया कि वो अपने फेस को छुपा रही है मास्क को लगा करके अब नेक्स्ट आगे एक लाइन लगी है सिंगल She launches away towards the infinite and the Lebanon subsides to empty. Or she launches away. Launches away का मतलब है उड़ जाती है क्या कर जाती है उड़ जाती है Towards the infinite. Infinite का मतलब है infinite किसको <coughs> यहाँ कह रहा है sky को कह रहा है और वो उड़ जाती है infinite यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है उस आकाश की तरफ उड़ जाती है एंड बलिबर्नम सबसाइड्स एंडी सबसाइड्स का मतलब क्या होता है बिकम्स क्वाइट सबसाइड्स का मतलब क्या है बिकम्स क्वाइट और जो लिबर्नम ट्री है वो क्या हो जाता है बिल्कुल शांत हो जाता है बिल्कुल खाली हो जाता है जैसे वो उसके आने से पहले था यानी कि यहाँ पर वो कहता है कि जिस तरह जब अब यहाँ पर एक और फिगर्स ऑफ स्पीच का देख लीजिए कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है शी लॉन्चेज अवे टू आर्ट्स द इन फाइनाइट एंड लेबर सबसाइज टू एम्पटी और 
वो जो है लेबनन सबसाइड्स जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है सबसाइड्स हो जाता है खाली हो जाता है जैसे वो पहले था तो इस तरीके से इस पोइम के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है कि हमारा जो जो बर्ड है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है जाती है खाना लाती है अपने बच्चों को देती है इस तरीके से वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है इसलिए उसकी लाइफ जो है वो लिविंग है खुशियों से भरी हुई है जबकि ट्री जो है वो बिल्कुल शांत है ना वो अपनी एनर्जी को पास ऑन करता है बिल्कुल शांत रहता है लेकिन जब भी गोल्डफिंच उसकी लाइफ में आती है वो जब भी उसके पेड़ पर वापस आती है अचानक से उसकी उसके जीवन में लाइफ आ जाती है अदरवाइज तो बाकी पेड़ों की तरह वो भी एक निर्जीव वस्तु की तरह चुपचाप खड़ा रहता है शांत खड़ा रहता है तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में फ्लक्चुएशन आते हैं कभी खुशी आती है कभी कम आते हैं जैसे अमलताज के पेड़ की लाइफ में आते हैं लेकिन अमलताज का जो पेड़ है दैट इज लाइक बॉडी एंड गोल्ड फिंच इज लाइक द सोल जिस तरीके से बॉडी और सोल दोनों एक दूसरे से जब तक एक नहीं होती है तब तक जीवन में खुशियों का संचार नहीं होता है उसी तरीके से जब तक सोल जो कि बर्ड गोल्ड फिंच है अमलताज के पेड़ पर वापस नहीं आती है उसके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही वो सोल उससे अलग हो जाती है लेबरनम के पहले की तरह बिल्कुल निर्जीव सा शांत हो जाता है लेकिन वो जीना नहीं छोड़ता है क्योंकि लाइफ का नाम ही है किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करना अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखना इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिव वे से देखना चाहिए एक खुशहाली के वे में देखना चाहिए तभी हमारी लाइफ में खुशी आती है आई होप आपको ये पोइम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल एट होम